Hello students, in the video we will see boils la paakala. So boils la abdinradu pressure kum volume kum irukka kudiya relationship pa namalukku kudukudu. So idha namma vandhutu in the boils experiment vachchi purunjikala. So in the shape la irukka kudiya oru tube nama eduthukkuro. So oru end vandhu long a irukkudu open end a irukku. Inno oru end vandhu short a irukku. So u tube in the u shape la irukka kudiya oru tube da. Oru end vandhu short a irukku ana close a irukku. இப்போது நம் என்ன செய்ய போகிறோம் நான் இந்த open end வழியா mercury உள்ள add பண்ணப் போகிறோம் so mercury எப்பு வருக்கு add பண்ணனும் நான் இந்த sideல இருக்க limbல இருக்க குடிய mercury நுடைய levelும் இந்த sideல இருக்க குடிய mercury நுடைய levelும் equal இருக்கிற வருக்கு நம் என்ன பண்ணப் போகிறோம் mercury add பண்ணப் போகிறோம் so போ என்னாயிடு இப்போ இந்த அடத்தில இந்த காலி அடத்தில என்ன இருக்கும் அப்படினா gases வந்து fillா இருக்கும் so அந்த tube உள்ளை இருக்கு குடிய gas என்னாகுது நம்ம mercury போட போட இந்த அடத்துக்க மேல shift ஆயிது so இந்த அடம் புல்லா gases இருக்கும் இப்போ இந்த அடத்தில இந்த gas என்ன பண்ணு ஒரு specific pressure வந்துட்ட இந்த mercury மேல exist பண்ணு exert பண்ணு இந்த gas வந்து குடுக்கு கூடிய அந்த pressure நாம் என்ன சொல்ரும் P gas so pressure of gas இந்த சொல்ரும் இந்த காலி இருக்க கூடிய இந்த எடத்த நம்ம volume of gas இந்த எடுக்குரும் so V gas so இந்த volume நம்ம என்ன எடுத்துக்குரும் initial V அப்படின் எடுத்துக்குரும் so volume நம்ம எவ்வள் எடுத்துக்குரும் V எடுத்துக்குரும் இப்போ இந்த அடத்தில வந்து எவ்லோ pressure இந்த gas இந்த mercury மேல exert பண்ணுது அப்படிங்கிறது எத வச்சி நம்ம சொல்லுவோம் நா இந்த ரெண்டு level வச்சி சொல்லப் போரும் இந்த அடத்தில level எப்படி இருக்கு equal இருக்கு இது ரெண்டுத்தியும் minus பண்ணும் நம்மிலுக்கு value என்ன வரும் zero வரும் pressure of gas வந்து நாம் என்ன எடுத்துக்கும் one atmospheric pressure எடுத்துக்கும் so volume V இருக்கும் பொழுது இந்த அடத்தில இந்த gas இந்த mercury இன் மேல exert பண்ண கூடிய pressure வந்துட்டு one atmospheric pressure இப்போ இங்க வரும் so one atmospheric pressure அப்படினா value நம் எவ்வளோன் எடுத்துக்கலாம் one atmospheric pressure நா 760 mercury வச்சு எழுதுரோன 760 mm of mercury இப்போ நாம் என்ன பண்ணப் போரும் அதே tubeல இன்னும் கூட கொஞ்சம் mercury add பண்ணும் எப்போ வருக்கு add பண்ணும் நா இந்த V வந்து V by 2A மார வருக்கு இப்போ இது exampleுக்கு நாம் வந்து இதில் 10 ml காமிக்கிது அப்படினா இந்த 10 5A மார வருக்கும் இந்த யடம் பாதியா போர வருக்கும் நாம் என்ன பண்ணப் போரும் mercury add பண்ணப் போரும் இப்போ இந்த V என்னாயிடுத்து இதவிட இதுக்கு double ஆ இருக்கும் இந்த அடுத்தில் pressure of gas எவ்லோ இருக்கும் அம்டினா 2 atmospheric pressure இருக்கும் இந்த அடுத்தில் இந்த mercury எங்க நிக்கிதோ இந்த அடத்துக்கும் இந்த அடத்துக்கும் அனை difference எவ்லோ அப்படினா 760 mm நின் நம்லுக்கு காம்க்காதாவது increase in the level of mercury இது pressure கடையாது இது increase in level of mercury so pressure நம் எங்க பார்க்கும் அப்படினா இந்த அடத்தில் தான் நம்லுக்கு pressure தெரியும் so இந்த அடத்தில் gas exert பண்ணக்குடிய pressure எவ்லோ இருக்கும் அப்படினா 2 mm mercury so இப்பா இதுக்கும் இதுக்கும் பார்த்தும் நான் நம்ம வந்துட்டு volume V இருக்கும் பொழுது one atmospheric pressure இப்பா நம்ம volume இங்க வரும்போது என்ன பண்ணிருக்கும் கொரச்சிருக்கும் so volume கொரைக்கும் பொழுது pressure automatic என்ன ஐடுத்து increase ஐட்டு மறுபிடியும் நம் என்ன பண்ணிரும் இந்த V by 2 இன்னும் கூட கொரைக்கிறும் volume வந்து இப்பங்க என்ன வந்திருச்சு volume of gas is equal to V by 3 வந்திருச்சு so automatically mercury நுடைய level என்ன காரமிட்சிட்டு நான் ரும்ப increase ஐடுச்சு அப்போ இதுக்கு நேரா இங்கை அடத்துக்கும் இந்த அடத்துக்குமான் difference நம்மிலுக்கு எவ்லோ வருத் அப்படினா 1520 mm mercury நம்மிலுக்கு காமிக்கிது difference எவ்லோ வந்திருக்கு எவ்லோ increase ஐருக்கு நான் 
தெரியுது <laughs> So, volume நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண பண்ண ப்ரெஷர் என்ன ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது சோ எதனால ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு நம்ம பாக்கணும் சோ இப்ப இந்த இடத்துல இவ்வளோ இடத்தையும் அந்த கேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணிருக்கு ஆனா நம்ம அடுத்து மெர்க்குரி ஊத்தி அதனுடைய வால்யூமை என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே பாதியாக்கி இருக்கோம் அப்ப இவ்வளோ இடத்துல இருந்த கேஸ் மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணிருக்க இப்ப இவ்வளோண்டு இடத்துக்குள்ள வந்துருச்சு அப்ப அதனுடைய டென்சிட்டி என்ன ஆரம்பிச்சுட்டு அதிகமாக ஆரம்பிச்சுட்டு இடம் வந்து குறைஞ்ச உடனே டென்சிட்டி அதிகமாகும் சோ அந்த மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணும் போர்ஸா போயிட்டு இந்த வால்ஸ இடிக்கும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளுக்குள்ள ப்ரெஷர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது மறுபடியும் என்ன பண்றோம் இந்த ஸ்பேஸ இன்னும் கூட நம்ம குறைக்கிறோம் சோ இன்னும் நம்ம உள்ள குறைக்கிறோம் அப்படின்னா டென்சிட்டி என்ன ஆகுது இன்னும் ரொம்ப குறையுது அப்ப உள்ளுக்குள்ள ப்ரெஷர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ அதனாலதான் நம்ம வால்யூம் குறைக்க குறைக்க ப்ரெஷர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது சோ இதுதான் வந்துட்டு பாயில்ஸ் லா சோ பாயில்ஸ் லா ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் த வால்யூம் ஆக்குபைடு பை அ பிக்சட் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இட்ஸ் ப்ரெஷர் சோ நம்ம பார்த்த மாதிரி வால்யூம குறைக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரெஷர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது சோ அதான் வந்துட்டு பாயில்ஸ் லா வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது சோ இதை வந்து நம்ம மேத்தமெட்டிக்கலா எழுதும் பொழுது எப்படி எழுதலாம் வி அதாவது வால்யூம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு பி ப்ரெஷர் சோ வி ஒன் பை பி எப்படி இருக்குது ப்ரொபோர்ஷனலா இருக்கு சோ இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ப்ரொபோர்ஷனல் டிசைன் எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் உள்ள கொடுக்க போறோம் சோ எப்படி எழுதலாம் வி இஸ் ஈக்வல் டு கே இன்டு ஒன் பை பின்னு எழுதலாம் இப்போ இந்த பியை நம்ம இந்த சைடு எடுத்துட்டு வந்தோம்னா இது எப்படி மாறும் வி பி இஸ் ஈக்வல் டு கேனு வரும் சோ இதுல அந்த கே அப்படின்றது ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த ப்ரெஷர் வால்யூம்கான கிராஃப் பிளாட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரெண்டு விதமான கிராஃப் பிளாட் பண்ணலாம் ஒன்னு ப்ரெஷர் இந்த பக்கம் வால்யூம் சோ ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது இந்த பக்கம் வேல்யூஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகும் வால்யூம்ல வேல்யூஸ் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இப்ப நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம்ஸ்க்கு வந்து கிராஃப் பிளாட் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு கிராஃப் எப்படி கிடைக்குதுன்னா எப்படி கிடைக்கும் சோ இந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது வால்யூம் குறைய குறைய சோ இங்க இருந்து வரும்போது வால்யூம் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆயிட்டு வருது இந்த பக்கமா கீழே இருந்து மேல போனோம்னா வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் மேல இருந்து கீழே வரோம் அப்படின்னா வால்யூம் என்ன ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது சோ வால்யூம டிக்ரீஸ் பண்ண டிக்ரீஸ் பண்ண ப்ரெஷர் என்ன ஆயிட்டே வருது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது இந்த பக்கம் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கிராஃப் எப்படி போடலாம்னா ஒன் பை வி அதாவது ஒன் பை வால்யூமுக்கும் ப்ரெஷருக்கும் சோ இங்க வி வி பை டூ வி பை த்ரீ அந்த மாதிரி இங்க ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ நம்ம எப்படி பார்த்தோம் வால்யூம் குறைய குறைய ப்ரெஷர் என்ன ஆயிட்டே வருது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சோ வால்யூம் நம்ம குறைக்க குறைக்க ப்ரெஷர் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது எதனால ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது உள்ளுக்குள்ள டென்சிட்டி என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல என்ன ஆக ஆரம்பிக்கும் ப்ரெஷர் வந்து டபுள் ஆக ஆரம்பிக்கும் சோ நம்ம இந்த இடத்துல டென்சிட்டிக்கும் ப்ரெஷருக்குமான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப இங்க எழுதலாம் சோ ப்ரெஷர் டென்சிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் ஏன்னா நம்ம இப்பதான் சொன்னோம் 
டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ப்ரெஷரும் என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டென்சிட்டி எப்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்ம வால்யூம குறைக்கும் பொழுது சோ நம்ம வந்துட்டு இப்ப இந்த ஈக்வேஷன் விபி இஸ் ஈக்வல் டு கேவ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரெஷர் டிஃப்ரெண்ட் வால்யூம்க்கு எழுதணும்னா எப்படி எழுதலாம் V1 P1 P2 P2 is equal to V2, P2, எழுதலாம் which is equal to constant V2 P2 which is equal to constant டு எழுதலாம் சோ இப்ப இந்த இடத்துல இந்த வால்யூம் அப்படின்றத நம்ம எப்படி எழுதலாம் வால்யூம் அப்படின்றதுக்கான ஃபார்முலா என்ன வால்யூம் இஸ் ஈக்வல் டு மாஸ் பை டென்சிட்டி சோ அப்படின்னா எம் பை டின்னு எழுதலாம் அப்ப வி ஒன்னுக்கும் வி டூக்கும் வரும்போது என்ன ஆகும் டென்சிட்டி வந்து டி ஒன் டி டூனு மாறப்போகுது ஆனா மாஸ் வந்து மாற போறது இல்லை நம்ம மாஸ் இந்த இடத்துலயுமே இப்ப இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எவ்வளவு கேசஸ் இருக்கோ அதே அளவு கேஸ் தான் இங்கும் இருக்க போகுது இங்க எவ்வளவு இருக்கோ அதே தான் இங்கும் இருக்க போகுது ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அதனுடைய வால்யூம மட்டும் குறைச்சிருக்கோம் இடத்த குறைச்சிருக்கோம் எப்படி நம்ம இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு பாக்ஸ் ஒரு கண்டெய்னர் கண்டெய்னர்ல மேல வந்து நான் பிஸ்டன் வச்சிருக்கேன் சரியா மூவபிள் பிஸ்டன் வச்சிருக்கேன் இது உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் ஆஃப் கேஸஸ் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபில் பண்ணிருக்கேன் இந்த இடத்துல கேசஸ் ஃபில் பண்ணிருக்கேன் இப்படி இருக்கு இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இதனுடைய மாஸ் வந்து எம்னு எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய வால்யூம வி ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதனுடைய ப்ரெஷரை நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் பி ஒன்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த பிஸ்டனை உள்ள இறக்க உள்ள உள்ள கொண்டு வர போறேன் உள்ள வந்து எடுத்து இறக்க போறேன் சோ அப்ப இது உள்ள இறங்கி வரும் பொழுது இந்த எட்ட இருந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இப்ப என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் கிட்ட வர ஆரம்பிக்கும் சோ பிஸ்டன் இப்ப எந்த இடத்துக்கு வந்துருது அப்படின்னா இப்ப இந்த இடத்துக்கு வந்துருது இப்ப பிஸ்டன் இங்க வந்துருது அப்போ மாஸ் என்ன பண்ண போகுது அதே தான் இருக்க போகுது மாஸ் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சோ அதே மாஸ் தான் மாஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டா மாத்தல ஆனா இப்ப வால்யூம் என்ன ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் இவ்வளோ இடத்துல இருந்த வால்யூம் இப்ப எவ்வளோ வந்துருச்சு அப்படின்னா இவ்வளோ வந்துட்டு அதை நான் எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கிறேன் வி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த இடத்துல இருந்த ப்ரெஷரை விட இப்ப இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும் ப்ரெஷர் கண்டிப்பா மாறி இருக்கும் ஆனால ப்ரெஷரை நான் என்னன்னு எடுத்துக்கிறேன் பி டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் சோ அதை தான் இங்க அப்ளை பண்ண போறோம் சோ அதனால வால்யூம்ல நம்ம மாஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது மாசோட வேல்யூவை நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்கணும் கான்ஸ்டன்ட்னு எடுத்துக்கணும் சோ அதுக்கு ஒன் டூ த்ரீனு நம்ம நம்பர் போட வேண்டாம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த கேஸினுடைய மாசு எப்படி இருக்க போகுது ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது எது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது அப்படின்னா வால்யூமும் ப்ரெஷரும் தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது அதே மாதிரி டென்சிட்டி என்ன ஆக போகுது சேஞ்ச் ஆக போகுது ஸோ இப்போ நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இப்போ V1 ஒன் வி ஒன்னுக்கு நம்ம என்ன போட போகிறோம் மாஸ் பை டி ஒன் டென்சிட்டி டி ஒன் இன்டு பி ஒன்னு போட போகிறோம் அதே மாதிரி இஸ் ஈக்வல் டு இதுக்கு என்ன போடுவோம் மாஸ் அப்படியே போட போறோம் டி டூ போட போறோம் இன்டு பி டூ போட போறோம் ஸோ இந்த மாசம் இந்த மாசம் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணா நம்மளுக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் பி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ பை டி டூ ஸோ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பி ஒன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி ஒன் P2 is directly proportional to D2. டூ இப்படி எழுதலாம் எப்படி இதை எழுத முடியும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல பிவி இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு எப்படி எழுதணும் அதே மாதிரி தான் இப்போ இந்த இடத்துல P1 ஒன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி ஒன்னா ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைனை எடுத்துட்டு நான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போடலாம் அப்போ பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்டூ டி ஒன்னு வரும் அப்போ பி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட்னு வரும் ஸோ இப்படியும் எழுதலாம் இப்படியும் எழுதலாம் அதனால தான் P1 ஒன் பை டி ஒன் நான் எப்படி எழுதிருக்கேன் பி ஒன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி ஒன் பி டூ பை டி டூ என்ன எழுதிருக்கேன் பி டூ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டி டூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ப்ரெஷர் ஆஃப் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த டென்சிட்டி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் அப்ப ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா டென்சிட்டி கண்டிப்பா அந்த இடத்துல என்ன ஆயிருக்கணும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும் அப்ப ப்ரெஷருக்கும் டென்சிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா Pressure is directly proportional to density. So, this is the pressure and density of the relationship. Increase in pressure is increase in density.
அல்லது நம்ம மாத்தியும் சொல்லலாம் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் பொழுது ப்ரெஷர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டென்சிட்டியை குறைச்சோன்னா ப்ரெஷரும் குறையும் ஸோ எல்லாருக்கும் இந்த பாயில்ஸ்லாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ப்ரெஷருக்கும் டென்சிட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் புரிஞ்சிருக்கணும் ஏன் வந்துட்டு வால்யூமை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ